ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നതും കൂടിയല്ലേ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പോയേക്കാം മൂന്നാമത് പോയാ പോയപ്പ മയ്യപ്പ കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഓരോ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും പിന്നെയും പങ്കെടുക്കണമെന്ന താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് വാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ് കബൂലിയത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന സർവ്വ പ്രശ്നത്തിനും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാര മാർഗം കുറുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഏതാണ് അറിയണം അതെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും വീണ്ടെടുക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലാണെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൽ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന മന മാനസിക അസ്വസ്ഥത അത് ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ ആഹുരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ രണ്ടും ഹമ്പ് തന്നെയാണല്ലോ ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ദുനിയാവ് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ദുനിയാവിൽ സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായാൽ ആഹുരം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ നീ ഗുണം ചെയ്യണം അതുപോലെ ആഹുരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യണം ദുന്യവിയായ ഹൈറുകൾ ഉണ്ടായാലേ ആഹുരം നന്നാകുകയുള്ളൂ ദുനിയാവിൽ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണം വന്നുപോയാൽ ഈമാൻ ദുർബലമായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവൻ കുഫ്രിയത്തിലേക്ക് പോലും വഴിതെറ്റിപ്പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിന്റെ പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല ആഹുരത്തിന്റെ വിഷയം ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ തീരേ ടെൻഷൻ തന്നെ സുഹാനല്ലാങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ കുറെ കടലാസ് പുരയിലേക്ക് എത്തും സ്ഥനാർബുദം വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കണം സ്ത്രീകളുടെ രണ്ട് മുലയിൽ മുലക്കണ്ണിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദനകൾ അവരുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് മുടകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ അത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് സ്ഥനാർബുദം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇങ്ങനെ ലഘുലേഖകൾ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് സഹോദരിമാരുടെ കൈ കൊടുക്കുകയാണ് സുഭാനല്ലാ ചില സഹോദരിമാരൊക്കെ അതിങ്ങനെ വായിച്ച് ക്യാൻസറിന്റെ പരിതാപകരമായ പരിണിത ഫലത്തെ പറ്റി അറിയുമ്പോ അറിയാതെ അവര് രോഗിയായി മാറിപ്പോകുകയാണല്ലേ ടെൻഷൻ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുകയാണ് തളർന്നു പോകുകയാണ് അള്ളാഹു അത്തരം രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദുനിയാവിന്റെ ടെൻഷൻ നമ്മൾ തളർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മോനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ദുനിയാവിലുള്ള അല്ലറ ചില്ലറ പ്രയാസങ്ങളല്ലേ അത് കണ്ണ് ചിമ്മലോടങ്ങ് തീർന്നു പോയല്ലോ പിന്നൊന്നുമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഇരുട്ടറയാകുന്ന കബുറില്ലേ ചിന്തിച്ചിട്ടൊരു തുറ്റി കണ്ണീര് വീണോ കബുറെന്ന് കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൽ വാ വീട്ടു നീ കര കബറ് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒലിക്കുന്നതാണിരു കൾത്തടം ക്ഷണം തന്നെ കബറ് കാണുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരയുകയാ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു എന്തേ നിങ്ങള് കബറ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കരയുന്നത് മറ്റുള്ള സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ കരയുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് സുമാന്തങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കബറെന്ന് പറയുന്നത് ആഹുരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള ഇട സ്റ്റോപ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റോപ്പാണ് അവിടെ ആരെങ്കിലും വിജയിച്ചാൽ അതിനപ്പുറം വിജയമാണ് അവിടെ ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടാൽ അപ്പുറം പരാജയത്തിലാണ് ഈ കബറ് കാണുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നു റബ്ബേ ഞാനും ഈ കബറിൽ കിടക്കണ്ടേ 
ഖബ്റിൽ വിനീതനായ ഉസ്മാനിൻ വിജയമാണോ അതല്ല പരാജയമാണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കരയുകയാണെന്ന് സയ്യിദുന ഉസ്മാനുബ്ന അഫാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി എല്ലാരും സദസ്സിലുള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക സീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അടുത്തു നിൽക്കുക അള്ളാഹുത്തല എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഏതൊരു വസ്തുവിനും അതിനൊരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചാൽ അതിന്റെ അകത്ത് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂലി കിട്ടുക ഏ കണ്ണവൻ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടക്കുമ്പോ മെഹ്റാബലി മാമും റോഡുമൽ വമോ നിന്ന കൂലി കിട്ടൂല മൂന്ന് മുഴത്തിൽ കൂടുതൽ അകലാത്ത രീതിയിൽ സഫ് തുറന്നു വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വന്നാലേ കൂലി കിട്ടുള്ളൂ ഏതൊന്നിനും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലവും ഉണ്ട് പരിധിയുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആകിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ആളുകൾ ഉള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിവിന്റെ പരമാവധി അടുത്തിരിക്കുക ഇനി സീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ദിക്കുന്നു ആകിലും പങ്കെടുക്കുക ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തുർത്തുന്നു വന്യരായ സഹിത കൊടുത്ത് നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏത് മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ ഹമ്മ് ആ ഹമ്മ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കുകളും അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആത്മീയ സദസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മീയ നേതാക്കളുമായി കൊണ്ട് നന്നായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പായാറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെറുതെ എത്തുന്നതല്ലേ മാസത്തിൽ മഹാനവർഗരുടെ നേരിട്ട് നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ജാറത്തികൾ സ്വലാത്ത് പതിനായിരങ്ങൾ അവിടെ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു അറ്റം ഹൈവേയിൽ നിന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം പറയത്തക്ക ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്താണ് ഈ കാണുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് എല്ലാരും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻഷാല്ല സദസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തുറന്നാണ് പിടിച്ചാൽ മതി സയ്യിദ് അവർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ അടക്കം ആ സദസ്സിൽ വെള്ളം വെച്ചാൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് രോഗം മാറുണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് പൂതിയിട്ട് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആ നീയത്തോടു കൂടെ വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പി തുറന്നു പിടിച്ചാടി ഇരുന്നിട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു തല അതിൽ ഫലം തരും അള്ളാഹു ഫലം തരുമാറാകട്ടെ ഈ കാണുന്ന ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ അനുഭവമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അനുഭവമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ അനുഭവത്തിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത നൂറുകണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ മാരകമായ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ ഡോക്ടർമാരും കഴിയൊഴിഞ്ഞവർ ഇങ്ങനത്തെ എത്രയോ രോഗികൾ ആ മഹാനുഭാവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വാക്കിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഊതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഊത്തിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ൾക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമാറാകട്ടെ കണ്ണവും എന്ന് പറയുന്നത് അലഹമില്ല ഒരുപാട് മഹാന്മാര് മൺമറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം 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 സുണത്തിയമാത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം 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 അലഹമില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്ഥാപനം കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹിതായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അതിന്റെ കീഴിൽ അതെ ഈ പ്രവർത്തകന്മാര് വലിയൊരു സേവനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിനൊരു ദാറുൽ ഹൈർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കിണറുകുടിച്ച് തറകെട്ടി വെച്ചിട്ട് 
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ ഇന്നത്തെ പരിപാടി സമാപിക്കുന്നതോടു കൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും അകമടിഞ്ഞ സഹായത്തിലൂടെ ആ വിഷയമൊന്ന് പരിഹരിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചു കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സമ്പന്ന ഏരിയ അല്ല നമ്മുടെ ഏരിയ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം മലയോര മേഖലയുടെ ഭാഗമാണ് കുറെ പാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്നാലും അലഹമില്ല ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചാലും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കാറുണ്ട് സൈദവർകളുടെ ദ്വാ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഴിവിന്റെ പരമാവധിയുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അലഹമില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ മദീന കമ്മിറ്റി ദാറുൽ ഹൈറിലേക്ക് അലഹമില്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പിക ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ സെയ്ദ് അവർ ചെയ്യും ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മട്ടന്നൂരിനടുത്ത് നാലാംകരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സജീവ സുന്നത്തി അമായത്തിന്റെ സഹകാരിയായിരുന്ന ടി പി അസേന റാജി നമ്മുടെ മജീദിന്റെ കാരണവും കൂടിയാണ് ആ ഹിതായ വനിതാ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരിമാര് ദാറുൽ ഹൈറിന്റെ കലഹമില്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഷുഹായി പടയന്നൂര് എസ് എം കെ സൈനബ കണ്ണവം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം ജോലിയും സേവനങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജമാൽ മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല സയ്യദറുടെ വായിൽ ഉണ്ടാകും സയ്യദ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വേദിയൊടിയുന്നു ഇവിടെ പരിപാടി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം എസ് എൽ സി എക്സാം ഒക്കെ അടുത്ത സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒറ്റ ഒരു ചടങ്ങുകളിലേക്കും പോകാതെ ഞാൻ സയ്യദ് അവർക്ക് വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ദാറുൽ ഹൈറിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞേറ്റെടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹിബ് വർക്ക